ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഈദിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്ലോഗുമായിട്ടാണ് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും പെരുന്നാളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചു എല്ലാ പെരുന്നാളിനും ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാനത് തെറ്റിച്ചില്ല ഇത്തവണയും ആരും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനും ബിരിയാണി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉമ്മയപ്പയും ഞാനും കുട്ടികളും മനസ്സും മാത്രമേ ഉള്ളു വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ റെസിപ്പീസൊന്നും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നില്ല ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം മസാല കൂട്ടി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പത്തരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ചോറും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു ചെമ്മീൻ ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു വലിയ ചെമ്മീനായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നിൽക്കണമല്ലോ ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കിൽ കുത്തിയിട്ടാണത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൽ വലിയ റിസ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല ഏറ്റവും സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വലുതല്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് സിമ്മിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് പിന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് സമയം വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പായസം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ആരും കൂടുതൽ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പായസം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ടിക്കും റെഡിയായി അപ്പോൾ കിച്ചണിലെ ജോലിയെല്ലാം തീർന്നിരുന്നു പിന്നെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും വെച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുട്ടിയൊക്കെ കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതാണ് ആദ്യം പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ കളിയിലാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഈദിൻ്റെ ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെയുള്ളത് പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം എൻ്റെ വീട് തിരൂർക്കാടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തൊന്നും പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം എവിടെയും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഹീനക്കുട്ടി ഓടി വന്നു അവൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അധികം സ്പെഷ്യലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സാദാ ചോറൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് സാദാ ചോറും ബീഫ് വരട്ടിയതും കുമ്പളങ്ങ കറിയൊക്കെ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായിരുന്നു സ്പെഷ്യല് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളെ നാടൻ ഫുഡല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ ബീഫ് വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലിടാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കാത്തതല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാണ് നട്ട്സ് മുന്തിരി പിന്നെ നമ്മുടെ ചൗവരി പിന്നെ സേമിയോ പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കൂൾ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാരമ്മൽ ഉണ്ടാക്കി പായസം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ക്യാരമ്മൽ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും മിക്സായി വരും അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം പാലൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്യാരമ്മലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാലൊഴിച്ച് പോയാൽ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ ആരും ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പാലൊഴിച്ച് തിളപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവ
അപ്പം ഞാൻ ഈ പാൽ തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചൗവരിയും സേമിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കട്ടെ അപ്പം ആദ്യം ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൗവരി വറുത്തെടുക്കാം കൂടെ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊട്ടി വലുതായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ അതായിരുന്നു കോരിയെടുക്കണം അപ്പം അതാ കണ്ടോ അതിങ്ങനെ പൊട്ടി വലുതായിട്ട് വരുന്നത് നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളത് എന്നിട്ട് കോരിയെടുക്കണം പിന്നെ കൂടുതൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ടേസ്റ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും നമുക്കത് കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ടാൽ നമുക്കതങ്ങനെ അതിൽ മണിമണിയായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി സേമിയോ പൊട്ടിച്ചേച്ചത് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വറക്കാത്ത സേമിയ എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പായസത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ പാൽ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യ ആ ചൗകരിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മധുരമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കി മധുരം ചേർക്കാമെന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൊവ്വരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കും അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേമിയ വറുത്ത് വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടിന്നിലൊരു പകുതിയിലേറെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം പായസം ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പായസത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൗകരിയും സേമിയും ഒക്കെ വേവുന്ന വരെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് മധുരമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏലക്കായൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് നെയ്യിൽ കുറച്ച് നട്ട്സും മുന്തിരിയും കൂടെ വറുത്ത് കോരി അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പായസം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കസ്കസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊരു വെറൈറ്റി അല്ലേ കാണാൻ കൂൾ പായസം ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ വെറൈറ്റി ആവും കുറച്ച് ഉറുമ്പഴവും ആപ്പിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കസ്കസ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുതിർത്തട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് പായസം തണുത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് തണുത്ത പായസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ പായസം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പുതിർത്തി വെച്ച കസ്കസ് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ രസമാണ് കാണാൻ പായസത്തിനൊരു വെറൈറ്റി ആയില്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കുക അപ്പോഴേ അറിഞ്ഞുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉമ്മാൻ്റെ വേറെ ഒരു അനിയത്തിൻ്റെ വീടുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ് ഇനി അപ്പോൾ അവിടെ എത്തി പിന്നെ കുട്ടികൾ ജ്യൂസൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളും കൂടെ കളിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുറ്റത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് ഇനി രാത്രി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാളും നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്
അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കുഞ്ഞാമാൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാവരും നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളു ആദ്യം അവിടെ എന്നെ നെയ്ക്കിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് സമയം എത്ര മണിയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷമില്ലാത്ത പെരുന്നാളായി കഴിഞ്ഞു എവിടെയും പോകാനും പറ്റാതെ പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു പെരുന്നാളായി പോയി അപ്പം ഇനി നമ്മളെ പെരുന്നാളൊക്കെ ഇനിയുള്ള പെരുന്നാളുകളൊക്കെ ഉഷാറായി വരട്ടെ അപ്പം ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വ്ളോഗുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ